mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiginit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IC Balita Nationwide. si Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IC si Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Edwin Eusebio at Mon Ilagan. ang headlines sa IC Balita Nationwide panghapon, ngayon ay May 14, Biyernes. Leisure at entertainment venues sa heightened GCQ areas, bawal pa rin. Alos limang, uh, limang nurses, obra nang ibalik sa trabaho, o balik trabaho na sa ibang bansa. Kabila ng mga kontrobersya, mega vaccination facility tuloy sa puder ng nayong Pilipino. At sa iba yung dagat death toll sa patuloy na bakbakan ng Israel at Palestine, nadagdagan pa. Sa balitang sports, PBA, winalgap ang muling pagsailalim sa bansa sa GCQ. Balitang pangkalusugan, beneficyong taglay ng mangosteen. Alamin. At sa showbiz, Rabia Mateo, Agaw Exana sa National Costume sa Miss Universe 2021. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Magandang, mag- magandang hapon sa galaw po ni Mon Ilagan. Kami ang inyong mga tinig balita ko si Edwin Eusebi. At Senor Ray Pacheco. Sa detalye, ipinagbabawal pa rin ang pagbubukas ng mga leisure at entertainment venues sa mga lugar na nasa ilalim ng heightened general community quarantine o GCQ sa bansa. Ito ay simula bukas, Mayo 15. Ito ayon ng kay Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, hindi pa rin pinapayagan ang pabubukas ng mga bars, concerts, cinemas, theater, arcades, gayon din ang mga internet cafes, amusement parks, playground, casino at maging sabong sa NCR+. Bukod dito, nasa 30% na kapasidad naman ang maari sa mga personal care services at outdoor tourist attraction. Habang pinapayagan naman ang 20% ng seating capacity sa mga indoor dine-in services sa NCR Plus at nasa 50% naman ang kapasidad sa Alfresco Dining. Samantala, 10% lamang na capacity o capacity ang pinapayagan sa mga binyagan, kasal, burol at iba pang religious gatherings. Handa na ang mga lugar na sakop ng National Capital Region o NCR na bumalik sa estado ng General Community Quarantine. Ito ay ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere uh, base sa mga inilabas na pag-aaral ng iba't ibang ahensya at eksperto na nakita nito na kaya ng isailalim ng NC, sa ang NCR sa NGCQ. Bukod dito, nakitaan rin ang DOH na naging maluwag ang sitwasyon ng mga ospital o healthcare utilization rate ng rehiyon at iba pang lalawigan. Bagamat isinilalim na niya ang bansa sa GCQ, may ikpit pa rin niya ang mga healthcare protocol sa publiko. Sinabi ni Berhere, nasa parang ito baka sisiguro ang pamahalaan na nababantayan pa rin ang sitwasyon ng pandemya. Ipinabatid pa ni Berhere na kaya heightened restrictions dahil unti-unting pinapayagan ang pagbubukas ng industriya para sa ilang mga kababayan na nawalan ng trabaho. Samantala, malaki rin ang gagampan ng papel ng local government units upang hindi magpatuloy ang pagtaas ng kaso sa bansa. Inaasahan na nasa 200,000 mga trabaho ang ibabalik naman sa buling pagpapatupad ng heightened general community quarantine ng bansa. Ayon ito kay Trade Secretary Ramon Lopez sa ilalim ng heightened GCQ, mapabababa ang nawala ng mga trabaho dahil marami na makababalik trabaho sa muling pagbubukas ng ekonomiya. Magbunitang ng ipatupad ang enhanced community quarantine. Nasa 1.5 milyong mga Pilipino ang nangawalan ng trabaho sa Metro Manila, Risa, Bulacan, Cavite at Laguna noong Marso. Ngunit nababasa nito ng uh, mahigit isang milyon sa panahon naman ng pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine noong nakalipas tabuan. 
Sa kasalukuyan, nasa 700,000 manggagawa ang nawala ng trabaho matapos payagan ng gobyerno ang limitadong operasyon ng ilang establishmento kinabibilangan ng mga restaurants, barbershop at parlor sa gitna ng MECQ. Samantala, sinabi kagabi ni Pangulong Duterte na simula bukas hanggang sa katapusan ng buwan, isa sa ilalim na ang bansa sa general community quarantine. Idinagdag na ang Oman at United Arab Emirates sa mga bansang kasama sa travel ban dahil sa COVID-19. Ito batay sa post ni Presidential Spokesperson Harry Roque na para maiwasan ang mas lalong pagkalat ng naturang double mutant variant na unang nadiskubre sa India. Anya lahat ng mga biyahero na magbumula sa Oman at UAE ay mayroong travel history sa nasabing dalawang bansa sa loob ng nabingapat na araw ay pinagbabawalan ng makapasok sa bansa simula bukas hanggang ikatatlumpo ng Mayo 2021. Habang ang mga darating na biyahero naman bago ang araw ng travel ban ay hindi sakop ng restriksyon ngunit kailangan pa rin nilang sumailalim sa labingapat na araw na quarantine at swab test. Magugunit ang inirekomenda ni Department of Health Secretary Francisco Duque III at ng Department of Foreign Affairs ang travel ban sa dalawang bansa dahil sa naitalang dalawang kaso ng COVID-19 variant mula sa India. Samantala, pinalawig naman hanggang katapusan ng buwan ng Mayo ang travel ban sa bansang India, Pakistan, Nepal, Bangladesh at Sri Lanka. Samantala, alam mo muna natin ang update sa bilang ng uh, mga nagka-COVID at gumaling mula sa COVID-19. Ang update mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Na dagdagan pa ngayon ng uh, 6,784 na bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Batay sa pinakahuling uh, update na Department of Health to DOH, nasa 2,972 naman. Ang um, naita lang gumaling at uh, 137 naman ang uh, pumanaw sa kabuang bilang ng uh, mga naita lang kaso sa bansa. 1,053,523 na ang uh, gumaling at uh, 18,958 naman ang uh, namatay. Umaabot naman, umaabot naman sa 58,986 ang aktibong uh, kaso. Samantala, 41 duplicates. Apat na po tisang duplicates naman ang inalis sa uh, total case count kung saan 21 ang uh, recoveries. Bukod dito, pitong po tisang kaso ang nailtag bilang uh, gumuling at uh, na-reclassify bilang pumanaw matapos ang final validation. Muli naman ang inikayat ng BOH ang publiko na magpatala sa kanilang kanila, kanila mga LGU upang uh, mahatiran ang dagdag na proteksyon ng uh, mga bakuna sa COVID-19. Ayon sa DOH, sa pinagsamang uh, visa ng uh, bakuna at masusing pagsunod sa public health uh, standards, makakamit, makakamit natin ang uh, lubos na proteksyon mula sa anumang variant ng COVID-19. Ito sa Badrama Number 5. Ayaw yung pangkot na gulat sa ipalimantan ng lakas. DWIC. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng mga kaugnay na ulat, makakabalik na sa kanika nilang mga trabaho sa ibang bansa ang halos 5,000 Pinoy nurses na nawala ng hanap buhay dahil nga sa COVID-19 pandemic. Nililaw ni Labor Secretary Sylvester Bebot Valley III na nasa 4,610 Pinoy nurses ay nakatabos na ng kanilang kontrata sa ibang bansa at maari na magtrabaho muli sa pagiging in-demand ng mga ito sa ibang bansa. Ipinabatid ni Secretary Bellio, inalis na ng United Kingdom ang employment cap na 5,000 para sa Pilipino nurses dahil sa oversupply. Pinag-aaralan na rin naman o ang pag-aalis ng employment cap sa Germany. Inamin naman ni Bellio ang pangambang kapusin ang nurses sa bansa dahil sa taas ngayon ang demand ng mga Pinoy nurses sa ibang bansa. Samantala, tiwalang NDRRMC na walang malaking pinsalang idinulot ang bago ang bagyong krising sa mga dinaan ng lugar sa Bisaya sa Mindanao. Ito ay ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal ay dahil na nakapaganda naman ang mga apektadong lugar sa pagdating ng nasabing bagyo, partikular ang pagsasagawa ng preventive evacuation para sa kaligtasan ng mga residente. Bagi rin anya ng preparasyon sa bagyong krising ay may kinalaman sa pagsunod sa health and safety protocols para makaiwas sa COVID-19. 
pag-aaral pong nakapagpalabas tayo ng ating mga uh, tagubilin sa ating mga local governments and disaster managers para siguraduhin na yung mga areas po na flood prone at saka landslide prone pati storm surge prone ay uh, matyagang mabuti at kung kakailanganin ay makapagsagawa na ng mga preemptive evacuation. Kasama po sa mga paalala po na ating uh, binigay sa ating mga kasamahan uh, dyan sa area is to ensure po na kung magkakaroon tayo ng uh, movement ng mga tao, dapat po ay masigurado natin na protektado pa rin sila sa COVID-19. Yung ating po kasing uh, mga preparations po ngayon, kasama na po yan. Kaya advance po yung ating mga paghahanda when it comes to the preparation at the evacuation center, pati na rin yung mga relief items na magagamit ng mga kababayan natin. NBR RMC spokesperson Mark Timbal sa panayab ng DWIC. Samantala, DND at DPWH nagsanib persa para sa pagpapatatag ng infrastruktura. Ang detalye patrol 9, J. Mark Dagala. Si nangunahan ni ng Defense Secretary Bertin Lorenzana at Public Court Secretary Mark Villar ang inaugurasyon ng infrastructure project sa Camp Odonel sa Camp Pansarlaka. Ito yung binabahagi ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan ng sekuridad o TICAS project ng uh, dalawang kagawaran. Sabi ng dito ang tatlong uh, story Army Leadership Development and Education Center Building, School for Candidate Soldier Next Hall, Trade of uh, Army Transient Facility at uh, Aninaraang uh, Metro Kalsada. Ayon kay Lunasada, dalawang pong taon na nakalilipas na ma-assign siya sa lugar na kung saan Isang gusali pa lamang ang nakatayo pero mapalad tayo ngayon at may taktong uh, karagdagang uh, gusali na nakitayo ang DPWH. Maasa naman si Lorenzana na kapag, kung may pagpapatuloy ang improvement sa structure ng uh, development ng Philippine Army ay chak na makapagpupunta rito ng mas malalim na kaalaman na sa ating mga sandalo sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Patro 9 Day, magdagalan ng ulit sa kilimento ng lakas, DWIZ. Samantala, dahil sa pulisiya ang ipinadutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa soberanya ng bansa. Mga Pilipinong mangingisda malayang uh, nakapangisda o nakapangis, napang, nakapangingisda sa pinag-agawang teritoryo. Alamin natin ang detalye, Bulaki Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel? Dapat na nga daw pong alisin sa isipan ng marami na gyera lamang ang tanging paraan para manindigan ang uh, manindigan sa sabarinya ng bansa. Sinabi ni President Luis Fox vs. Tony Harry Roque na hindi ito ang opsyon polisya na ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng patuloy pa rin pagtagalo sa usaping teritoryo sa bansang China pinayaga ng kalim na mayroong iba't ibang pamamaraan para maipaglaban ang sariling kalayaan tulad na lamang ng uh, hakbangin ng punong kalikotibo na aniyay mukhang gumagana mula aniya sa polisiyang ito. Ayon sa kalihim ay pinakikinabangan ito ng mga mangingisda na malayang nakapangingisda na ngayon na, 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 sa dagat sa baho di Masilok na dating tinakanyo ng tubig para maitaboy ang mga kaawa-awa nating mga mangingisda. Kaliwas aniya ito sa naging pahayag ng mga isda na si Carlo Monte Hermoso na nagsabing hindi pa rin daw sila nakapangisda sa naturang lugar na mariing pinabulaanan ni Secretary Roque. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nagbukulat para sa hindi lang may karunakas BWIZ. Mga karagdagang pang malalaking balita sa sa inyo sa aming pagbabalik. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide IZ IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Alas 4.22 ng hapon, tuloy-tuloy mga balita. Kami pa rin ang mga tinig balita ko si Edwin Eusebio. At Senor Ray Pacheco. So, mailalim na sa evaluation ng application ng Sinopharm para sa emergency use authorization ng bakuna nito kontra COVID-19. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, matapos silang makipagpulong sa Department of Health. Ipinabatid ni Domingo na ipadala ni nila sa Vaccine Expert Panel ang scientific data at maging ang clinical trial data ng bakuna ng Sinopharm. Ito ay para sa kaugulang evaluation at kung may concerns at may paalam ito sa vaccine manufacturer. Posible anyang sa susunod na linggo ay matatapos na rin ang evaluation ng EUA application ng Sinopharm na una nang inihain mismo ng DOH. 
Pinabibilis na ni Sen. Christopher Bongo sa gobyerno ang paglalatag ng National Vaccination Program. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagdating ng mga biniling bakuna ng bansa kontra COVID-19. Ayon kay Go, mahalagang mabakunahan na ang mga nasa priority groups upang mabakunahan na rin ang mas maraming Pilipino. Dagdag pa ni Go, kailangan ng madali upang hindi ma-expire ang mga bakuna at marami pang Pilipino ang maturukan nito. Anya, sa pagbabakuna, hindi lamang ang mga naturukan na nabibigyan proteksyon kundi nababawasan din ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Samantala, sinabi pa ni Go na kailangang masunod ang mga nasa priority list upang hindi madiskarel ang naturang programa. Tuloy na tuloy na ang plan naman ng pamahalaan na pagtatayo ng mega vaccination facility sa Nayong Pilipino. Ito ay kahit tumarap sa kaliwat ka ng kontrobersya. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nubrales, nakahanda na ang memorandum of agreement at inaayos na lamang ilang detalye bago ito mapirmahan. Bukod rito, aprobado na ng Department of Tourism, Department of Health at masusing pinag-aaralan ng Government Corporate Council ang naturang MOA. Magunitang nagbitiw sa pwesto si Naing Filipino Foundation Executive Director Lucille Esberto dahil sa hindi pagkakaunawan kay International Container Terminal Services Inc. o ICTCSI Chairman Enrique Razon. Dahil sa pagkwestiyon ni Esberto sa environmental impact ng proyekto at legalidad nito nung malaman niya na privado ang magpapatakbo sa pasilidad. Samantala, nire-repaso na ng pamunuan ng MRT3 ang CCTV footage ng kabaan ng kanilang train line. Ito ay ayon kay Engineer Michael Capati, spokesperson ng MRT3, para matukoy ang mga nagsagawa ng vandalism ng sesang coach ng kanilang tren. Maari anyang nahagip ng ibang CCTV camera ang pagkiros ng mga suspect na nakita ng sesang footage na nanggaling sa Osinira, ang chicken fence ng Tafat. Anaw ng Taft Avenue Station. Dahil dito, pinapatid ng sa DWIZ ni Kapati na nagdagdag sila ng seguridad sa lahat ng kanilang mga tren. We agreed na magdagdag ng security ang uh, security provider namin, yung Tyson. Maglalagay ng pre-posting, no? pre-position security, uh, coordinated yan sa LGU at sa PNP. Oh. Within oh. the area, ng buong, actually, buong sector na ng uh, linya natin. Okay, si Engineer Mike Capati, spokesperson ng MRT3 sa panayab ng DWIC. Mabibiya yan pa rin ang mga kwalipikado, subalit hindi nainis ng residente sa NCR Plus na hindi nakakuha ng ayuda sa panahong nasa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ito ang katiyakan ni DILG Secretary Eduardo Ario. Matapos ay hayag na karamihan sa problema ng local government unit ay kawala ng listahan ng ilang residente nakalipat na ng ibang lugar. Una lang inihayag ni Anyo na hanggang bukas na lamang ang distribution ng ayuda at matapos nito ay bibigyan nila ng sampung araw pang LGUs para ipamahagi mga hindi kwalipikadong claim na isang libong cash assistance sa kwalipikado subalit hindi nailista ang mga residente. Walong putatlong diplomatic protest na naiyahay ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Duterte administration. Ito ay ayon kay Executive Director Ivy Banson Abalos ng Office of the Strategic Communication and Research ng DFA. Kasabay ang pagtiyak na hindi sila titigil hanggat nananatili ang presensya ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Pinakahuling diplomatic protest na iniyain ng gobyerno ay may kaugnayan sa 287 Chinese militia vessels na naispatang nakakasabi kalat sa Kalayaan Group of Islands. Una nang namataan ang halos 300 uh, Chinese vessels sa Julian Felipe Reef noong Marso kung kailan din naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Mga balita sa labas ng bansa. Umakyat na sa isang daan at tatlo ang bilang ng mga nabatay sa, na Palestinian matapos magsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza Strip. Batay sa ulat ng Health Ministry ng Gaza, nasa 27 mga bata at labing isang mga kababaihan ang kabilang sa namatay. Bukod dito, halos limang daang katao ang mga sugatan. Napagalaman naman na kontrolado ng Islamist Hamas movement ang Gaza. Samantala, mahigit sampung katao ang namatay kabilang ang anim na taong gulang na bata matapos matamaan ng rocket ang isang bahay sa Israel. Balitang Pampalakasan! Welcome na ng PBA Philippine Basketball Association ang pagkasay lalim na sa simula bukas, May 15, ng NCR Plus sa GCQ with heightened restrictions. Sa gitna na rin ito ng plano ng iba't ibang team sa PBA na magsagawa ng bubble sa labas ng NCR Plus, kabilang ang Batanga City at Ilocos Norte bilang paghahandaan sa 46th season ng Liga. 
Sinabi ng PBA na hindi na nila poproblemahin pang lumabas ng Metro Manila para sa training bubble matapos luwagan ng community quarantine status sa NCR+. Plus. Una ng pinayagan ng IATF ang PBA na magsagawa ng bubble sa mga venue na nasa GCQ o MGCQ areas. Balitan, Balitan. ang kalusugan. kalusugan. Okay, mahilig sa pagkain ng mangustin, narito ang ilang benepisyong pangkalusugan ng naturang prutas. Ang mangustin o Garcinia mangustana ay prutas na matatagpuan sa iba't ibang tropical region sa buong mundo na may matamis at uh, maasim-asim na lasa. Nagtataglay ang mangusti ng iba't ibang mahalagang vitamina, mineral at nagpapababa na rin sa tiyansang magkaroon ng malalang sakit na isa rin rito ay ang cancer. Ang hibla at halaman ng mangusti ay nakapagbibigay para makaiwas ng pamamaga sa katawan at nakapagpapabawas sa blood sugar. At ayon din sa research, ang sustansyang taglay ng mangustin ay mainam sa puso, utak at pati rin sa balat at katawan ng tao. Ayon sa mga eksperto, maraming nutrisyong taglay ang mangustin. Ngunit, hindi ito alternatibong gamot sa anumang uri ng sakit. Balitang Showbiz! Inirampa na ng pampato ng bansa para sa Miss Universe 2021 na si Ravia Mateo, ang national costume na hango sa bandila ng Pilipinas. Ang tubong ilo-ilo na kandidata ay stand out sa suot nitong ala Victoria's Secret model na malalaking pakpak na kulay asul at pula na mayroong tatlong bituin na katulad ng bandila ng bansa. Ang naturang national costume ay gawa ng yumang designer na si Rocky Gathercall. Sa ipinakitang backstage interview kay Ravia, Feeling anya na sa isa siyang Victoria's Secret model at para anya siyang lilipad sa suot na costume. Samantala, ayon kay dating Miss Universe Philippines third runner-up Shamsi uh, Supsup, eh, hindi sinuot ni Ravia ang kanyang headdress dahil nahuhulog ito sa ulo ng kandidata at may hirapan lamang ito. Ang importante anya ay komportable at nakapagbigay ito na, naman si Rabia ng powerful performance sa naganap na National Costume Show sa 69th Miss Universe. IC Balita Nationwide. Nationwide. At yan mga kaibigan, sumayin niyo po ang isang pang edisyon ng IC Balita Nationwide. Rito sa DWIC, may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo. Numero uno At uh, sa kalam po naman ni Mayor Mount Ilagan Kami ang mga naging tagapagbalita Ako si Edwin Eusebi At Senyor Ray Pacheco IC, IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide